。嗨，大家好，欢迎您收看每个礼拜吸收你工业奇怪知识的超认真少年。我们现在此时此刻正在阿拉伯举办一个亚洲技能竞赛，所以你看，这个是杜拜塔，你看，这是清真寺，是的，没有错。我们现在就在阿布达比，跟许多台湾厉害的选手们一起在参加亚洲技能竞赛。老板，这个面试讲的不一样、哦，不是很多出国机会吗？有啊，这个任务太假了吧？不、哦，各位朋友，这一集我就来给你看看什么叫超认真、最厉害的任务动画。欢迎收看阿布达比亚洲技能竞赛。嗨，大家好，欢迎来到我们这个亚洲技能竞赛阿拉伯站。我们现在人在阿拉伯，带我们台湾的小将们一起用我们的技术做外交，拿着金牌回台湾。那我们第一站看到这个风风火火 w e l d i n 这是一个焊接大赛。我们刚刚学到了阿拉伯文的焊接 ，Laham， Laham right？ Laham yes， Laham game。他们在里面呢，他们要使用 CO2 焊接，他们要做化位定位，每年的考题大概就是这样子。你就会看到你的高中同学或者是你的大学同学，他们都能够焊出这样子如此完美一次性的鱼鳞焊。焊接呢，在我们的超认真的 Facebook 上面的工业技术社团里面，然后也蛮多人会在上面发问跟讨论的。在这边我们有韩国的选手，然后在下面这个是泰国的选手，泰国的选手现在已经进行到 CO2 的焊接的部分了。我们台湾的选手，我靠，台湾选手遥遥领先哎，他还有时间跟我比战。来自菲律宾的选手，他做一半，他还没结合在一起。但是你看台湾的选手，人他妈已经不见了。所以在焊接的这一组里面，你除了要把配把磨过之后，然后推你的焊料，把它结合成这次他们比赛评审里面所要的最后的弓箭。所以我们来看看台湾选手跑出来了吗？好像不见了。在我们的后面这一站就蛮特别的哦，老师，这个是青少年组对不对？对，十四到十六岁，十五岁的朋友，他已经把他的朝线跟他的线都已经拉出来了，到下午场次的时候要把他的盒子装上去，就把他的开关跟他的外盒插座跟电灯要安排好了。他面的灯，他使用的就是阿拉伯规格的，到世界各地不同的比赛，你就要习惯他不同样的插座的方式。他们中间呢、啊，在朝线里面呢、啊，他们都有规定，每隔几公分，他必须要用束带，然后把它束起来，修剪干净之后，然后埋到他的线盒里面。往这边，我们来看一下别的国家的选手，你有没有发现他的水平线没有水平？哦，看不出来吧？我的眼睛里面内建的水平尺，你就对照上面的那个比例跟下面的线，它右边比较低，左边比较高，这一定会扣分的。目前台湾选手一面很大。而青少年组呢，除了电器装配之外，它还有 K 的机械设计制图、商务软体设计、电子、网页技术、平面设计技术跟机器人。那我们现在就来带大家看看机器人吧。你在那边组完机器人之后，你就会到这个现场。现场呢，它有 Run Two、Run Three。他们这次要做的呢，就是把这个医疗的废弃物有没有？然后送到红色区域转一圈，因为医疗废弃物可能会有病毒嘛，可能会有一些怪怪的东西。哎，有被一群人围起来了。那是长官，长官来了，是长官还是什么大人物吧？哎，你帮我，你帮我润一下。部长是部长吗？你确定不是总统？部长，部长，部长啊，是部长。长官飞到阿拉伯来了，他是来看我们的吗？部长，关你什么事？<笑>没有，你知道，通常一个场地里面，哈，今天假设兵士办活动。你出席兵士的活动，你要让老板看到说我有来。那我们现在露脸一下。我们现在出去露脸，那是部长。哎、欸，啊，部长哇，你来啊！但是部长的他其实每一个路线他都是规定好，所以我们要假装过去让部长注意。灯灯打起来，灯打起来，灯帮我把它打在部长脸上，晃过去，晃过去。部长没看到吗？部长，部长无视。部长，我们走到更前面一点，灯打直接打在我脸上。看到部长，部长，来，阿展师。你那个动作很像马里奥，不小心被发现了。对呀、啊，不然被发现了。这、哦、次部长您千里迢迢来这边是、啊、来为国手加油啊。那部长今天除了来帮选手加油之外，有没有什么更重要的任务是要来看的？主要是二零二五哈
第三届的亚洲技能竞赛在台湾举办，那我们希望在二零二五哈。我们要把这个亚洲技能竞赛办好，让大家看到台湾。用技术外交，用技能外交。我觉得这几年真的很有感。假设哈，你今天没有从政，你也没有当过副市长，你也没有来当劳动部长，你会从哪一个技术上去着手，然后让它发扬光大？女孩子嘛，都爱吃呀。我想要学服装设计。因为你也算是每次穿着都是体面哎。这个是国家的门面啊。但无论如何。我们大家都要支持亚洲技能竞赛，在台湾二零二五，让世界看到台湾。我正式受封你为技能竞赛大使。二零二五亚洲技能竞赛，在台湾把这技能精神传承下去，为我们的技能做最好的代言。在我身后 ，A D N O C， 大家想要钻油井的，都可以来这边。哎、欸，拜拜。How are you? Out of a coffee. 好友阿拉伯风情 ，OK， thank you。How can I say that thank you for？ Shukran， 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 s u p p o r t dates。这是野枣吧 ？It's good。This is your job every day drink a coffee and then <laughs>。Anyone come？、Yeah. We start to give him Arabic coffee with a date. Like to say for him welcome.、Oh, thank you. And after you finish the coffee and the date, we will start to see our academic for everyone. We train a local people for four main specialization. I love to show you a mechanic technician. It's my job. Engine, oil, crack, the heavy machine. Wow, his job is like a man's job, a man's man, 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 a 大家都可以变成一个男人中的男人，工业中的翘楚啊！在荧幕你扫出来之后，你就可以来加入这些组织喽，你就可以变成他的同事。Thank you, and nice to meet you. Nice to meet you. 刚刚参访了石油组织，看到这个路上满满的阿伯人，虽然他的后面都写一位一，但是他也可能是来自不一样的酋长。那我们喝完这杯咖啡，就来继续行动喽。Cheers！ 看完阿拉伯挖石油之后，现在他们已经开始进入到我们的赛场了。是的，是的，在场各位朋友们，现场的朋友们，现在吕家生跟林家佑正要正式进入赛场了。我们这两位来自于桃园市启英高级中学的同学们，你看他们移动这个机器人如此的顺畅，在这个旋转的尺度跟幅度里面，比我们上次去比一叔叔倒车的时候还要更精准。真的吗？有吗？超人真少年，他终于踩了他的油门，不过他在四组当中呢是最后出发的。旁边他的电脑里面有看他控制的幅度，这些幅度也会成为数据里面的、哦。Perfect， 完美的完全路带，这个三分球投的实在是太棒了，完全的空心。现在我们台湾的选手是否能够像梦想竞技手一样遥遥领先呢？同人多少年？嘿，是老师好，老师也是从台湾飞过来。是的，没错。那你觉得目前的进度如何？台湾选手的战况？应该是遥遥领先。那我们应该没什么好看的，那我们走吧，下一个站。你家是不是在每年过年之前都会刷油漆呢？在这一站就是七座装潢。七座装潢虽有“装潢”两个字，但是他们基本上只做 painting 的部分，就是七座，他们都用乳胶漆去上色，然后来去做调制。你家的门上面，如果它突然在那个平平的墙突然有个小气泡、一个小洞的时候，那你知道什么原因？潮湿？不是，有的时候就是补土没补好。所以他在这个比赛当中有几项东西蛮重要的。他从你的补土到你的研磨，研磨完之后，从调色比例的放样，或者是呢你的颜色上均匀的程度，它的干净程度、它的平滑程度，这个都是有差的。这次的选手也包含了就是在地的阿拉伯联合大公国，有英国，然后有我们台湾的选手，还有最左边那个是匈牙利。希望几年后台湾办这个比赛的时候，你在从事这个领域的工作者，你都可以到现场去观看，因为它都是可以像我们刚刚看到很多哈国人一样，你都可以到处去看。那我们来去看一下砌砖，砌砖站，朋友们，你有没有玩过就是投掷牙？砌砖这个项目呢，他们是用三个模组，你要依照用不同样的颜色、材质的砖。然后去拼出裁判所指定说要做的颜色，跟他做的样式，包含从混水泥、从砌砖，然后到修饰，就是这几种，你都要一次把它做完。你们看到有一个很无聊的人坐在那边，旁边有一个桶子，这个形状看起来像什么？养乐多瓶？不是。你有没有看过人家工地啊，灌浆的时候，旁边有没有那个很大的那个水泥车一直在滚动，对不对？那、啊、你知道为什么那个水泥车要一直滚，一直滚，不能停下来吗？滚会硬啊。对。但砌砖。
跟我们做 RC 的房子有不一样喽，就是它是比较像是手工的，把红砖啊，然后轻型砖啊，然后把它全部拿来做隔间啊，或者是在传统建筑工法里面你会看到，除了要做一些基础的墙面之外，他们里面还要做花式砌砖。凸面啊、凹面啊、曲面啊、拱门型啊，他们都要在这场比赛中中去一一展现他的双手的技术。你要怎么样去看出谁做得好，谁做得不好呢？以后你做装潢的时候，去看那个师傅，缝跟缝之间呢、啊，他在勾那个水泥的时候，他勾的平不平、漂不漂亮，是不是有缺口，是不是有水泥不够的，是不是水泥溢出来的，那你都可以从他砌砖的那一面去看。哎、欸，你看我旁边有一群，全都是石油王子啊，全部都有钱人。你千万不要在这个地方。看到有穿僵直衣服的人，你就疯了哦！因为其实每个人都可以穿的，就像是去日本穿和服的概念，说不定穿在里面我混在里，这应该大家不会发现我。总之，他们现在上半场大概做到这个段落，那我们再过一段时间再回来看。那我们接下来看下一站 ，Go！ 在砌砖的隔壁是粉刷技术跟干墙系统，也就是我们常看到的九勾棒、石膏板。这次的试题应该是一个 L 型九十度的，然后再加上有一个 R 角，像那个地上的那个形状一样。因为石膏板不像是那种加热的木板可以弯曲嘛，所以呢，它的方式也是用一段一段稍微修修修修过去，但修过去它不会完整的整平。在这弧形的当中，你就要去考量怎么样去研磨，然后补土、修饰、上漆。这项比赛应该比十七个小时，所以也是会分段比赛。他们的竞赛内容里面包含了就是轻钢架的骨架装潢、石膏板的裁切固定、天花板组组装固定、护脚饰条固定、阴脚的纸袋处理，还有刚刚讲到石膏整个墙面的打底粉光、石膏板的图形放样。第四个，自由创作，考量你的创意之外，你的技术跟时间也是要在这个全部十七个小时里面做完的哦。那你知道这个整个最关键的地方是评分评什么吗？扫地不扫空，扫地，心地不扫。扫空地，当你的心有灰尘的时候，你就要把它扫干净。整洁啊，你是所有的施作安不安全跟中间的整洁，这也是一个评分标准，不容易吧？那我们继续下一站哦。上，冷冻空调组，他们的比赛规划也是十七个小时。第一站的时候要蒸发盘管加工制作，第二站冷热盘管加工制作，第三站制冷系统安装及试车调整，第四站空调系统跟电路故障排除。它的题目呢有 A 组跟 B 组两种方式，当天抽签你就会知道说你要比的是哪一种。旁边这位阿恒海已经开始烧了，我们台湾选手呢？我们台湾选手目前还是在台馆，你看他这个动作非常的迅速，完全看起来不像是一个学生的模样。我们在弯桶管的时候，把旁边把巴利亚把它撤得非常干净，为期十七个小时。它是要非常专心跟非常精准的。如果做错尺寸的话，你整组就要再重新调整，那也不符合比赛规则。那在过程当中，它的动作跟它的安全也是非常重要的。这一站呢，就是美法。美法里面它的考试项目非常多，它也是有考实体，女子的商业造型跟沙龙，还有女子的流行发型跟接法。男性传统锥形剪裁跟胡须，还有男士的化学服务。你知道化学服务是什么吗？染发、染膏啊，什么几度几度色啊，然后你要看你有没有撸得透彻。为什么我知道呢？因为其实我年轻的时候做过美发，你就会看到里面有不同流派的，乌兹别克派、泰国派、台派，你就可以看到每一个人的剪发的方式，它其实是不太一样的。哎，我遇到一个熟人哎，您是大刘老师吗？你你是。你是不是会觉得我面熟？我觉得你很熟，你是我们修保系的学生，是不是？不是不是不是，你再猜，你再猜。啊，<笑>这个人我很眼熟，可是我不敢乱去认。为什么？我想知道你怎么会在这边。我没有裁判长、啊。想不到我年轻被裁判长教过啊！暂停，再跟我老师叙叙叙旧，然后你们先到下一站等我啊。要求你知道那个时光隧道哎、欸，那个是真的是我在。以前做头发，以前教过的老师，在阿拉伯相遇。我刚才跟他十十几年没见面。我们回到频道，我们这一站讲的是服装组，在这一站里面要考十八个小时，然后从立材啊、绘图啊、打板啊、排版啊、设计啊、装饰啊，大家还记不记得我们在做走中奖的时候？我们不是我们做走奖，我们去走中奖的时候，你还记不记得我身上穿的那套衣服？它其实就是之前全世界第二名的木子轩帮我们做。那在我们这个身后是木子轩的学妹啊，本人比较漂亮。他们这次的考题都算是女生的洋装，这是背后正面跟下面就打折的短裙。我们来看一下这旁边，他已经做到一个步骤了。这个彩板有点像是我们在德国看到那个巴伐利亚装。韩国选手出来比赛的是一个男性，看来我们台湾选手目前遥遥领先。他做的就是不太一样的，他们应该是已经进到了创作题吧？我就想。所以在这一次的比赛里面，就是静态、动态的都非常多种。我们继续往下面看。
去了闯，去了闯。比赛现场外，他们还是会有一些，就是像周边游戏。等一下，这个撑最久的就直接抓去做工。今摆我来讲，这种十五岁哦，十五岁的少年哦，登超啦，这登去去了闯，知影？你看伊自己去闯干呢？他们其实是在卖水平尺的厂商，他们想要跟人家讲说我们水平尺很用，超勇的好不好？哎呀，不行了，不行了！啊！哇！抓去做工，我们又回到了粉刷技术跟干墙系统了。你可以看到，原本我们在烧早讲的轻钢架，现在已经在用那个脚趾带跟石膏混合我们的补土，同时在进行修补的动作。这有一个小诀窍跟技巧，你下去第一下你量多无所谓，但是你第二下勾的时候，尾段要够均匀。这样你才不会等下磨的老半天。第二下就是勾它的平顺，像它现在做的就是平顺度。我用它脏东西了，它现在勾出来就是里面的脏东西。这个时候遇到困难了，这个时候它有两个选择：选择一补更后补过去，选择二把它敲进去再补一次。它选择眼不见为净，直接把它补过去。新一年它可以让我们的隔音稍微变得更好一点，它的速度在制作跟气砖比起来比较快速一些。好，讲到气砖，我们现在来回头看看气砖。各位选手们，我们现在又回到气砖了。我们先来看这个烧早做的左边这一座好了，用不一样的食材切成不一样的角度，然后最后砌成一个图案。来，我们来看看我们台湾选手看完了对不对？来，我们来看一下隔壁这个，他砌成这样，基本上在我工地已经被我打爆了。你看正面现在砌成这样子哦，来你看一下我们台湾选手的背面，你可以看得到这个背面的收尾嘛？你看这位印度的选手，你看一下他的这个背面，这个很有印度的风格。技能竞赛重不重要？他妈重要！这个技能竞赛代表这个国家里的妈工业基础。我认为在这一场里面，有可能跟台湾竞争的就是马来西亚。你看马来西亚的正面，其实也算是蛮标准的，从视觉上看起来也够直。然后他现在在做第二座的这个速度也算是蛮流畅的。他们要在这个激烈的连续十几个小时的作业下，每天都这么盯着工作。这个如果来气我的家的墙的话，我绝对不会找印度的，我一定找台湾或马来西亚。我们稍早都看的是比较动态的项目，对不对？用手用汗的，我们这个哈。平面设计，在这一组所比赛的题目是：你要做高峰会的手册，你要怎么样设计跟怎么样制作？在我旁边这位同学，成熟的代表，他看起来超不像青少年，他看起来像我同学。他们在现场，他们要把高峰会的概念重新排版啊，重新绘图，然后把它做成这样子。你也可以从这边去看到别的国家的选手，日本选手，哈斯卡西内，恐怕哇，超认真，你已经死了。你现在看到的就是我们这个旁边可爱日本选手他所做出来的调整。身为设计师的你，用非常专业的方式来告诉我们他现在正在做什么吗？这是他会先做一个结构，这个我很烂，我觉得他这样是很厉害，就是他徒手把它用出来。他徒手要把它裁版，做出那个刀板，然后做出来之后，然后折成那个样子。这个身为台湾超认真少年的平面设计，请帮我们讲解一下，现在这位来自伊朗同学，请问他现在做什么呢？就是结构，然后它折起来之后，把这里粘起来。所以它这个旁边这个白白的这个点点,點，对，这个是粘粘桌面。对，可以缩小一下吗，同学？它不能缩小，这不是你在它的电脑<笑>旁边的这个，这应该是芬兰吧？为什么芬兰不算亚洲吧？我们获得大会的回应，它可以参加亚洲的竞技赛，但是它分数不算在里面。如果你想要了解更多的平面设计资讯的话，你可以到 IG 上面的 p e r m a 设计好朋友。里面都是世界金牌的选手所整理出来的资讯哦。请问米娜设计师，这个以你的方式，你会怎么样制作跟设计这个盒子呢？就是这个在结构的部分就要算得很精准，一毫米都不能差。有没有什么诀窍呢？就是要有耐心啊。好的，如果你觉得米娜介绍的还不错的话，请在下面支持他。下一站。大家看到这个竞速项目，地主国已经快完成了，刚刚才拿到题目，然后就要马上完成，就是谁先完成谁就赢。现在来看到我们台湾的选手，看一下他右边这张画，有台湾黑熊哎，非常的可爱，这选手本人也蛮可爱。选手现在以四十三分四十六秒完成了这次的竞速比赛，非常的棒，继续加油！他在七座装潢的旁边，他直接有摆那个低成本的太阳能制作公司哎，你看里面的作业员，就其实每一个女生她都戴头巾哎，连讲解的那边的也都戴头巾，真的很有在阿拉伯比赛的气氛。他们其实就做了一个整个系统，它那个系统它可以随时在监控风的电，我存到电池存到了多少，就是一览无遗。
你可以去演算出哪一个地区它适合什么样的所谓的绿能系统，比如说电子啊，或者是你在做汽配的啊。都会跟这些公司所在运作的东西是很有相关的。那你觉得阿拉伯的太阳能比较好还是风比较好？我觉得是风。我们刚刚得到的答案是，其实，在阿拉伯只有太阳能，目前没有风力发电。所以为什么还要要显示风？因为是监控这个数据，它是为了预知在这个地区跟这个地方，它以后有没有风的可能。其实这边还有其他摊位都蛮特别的。这看起来就是一个小手臂，前面架着一个摄影机，说不定他这个是一个国军招募中心。他跟我说，他在路上开的时候，他就是妈给十根犯人的，就是你路人扫过去，他开过去，然后哎，这个有罪，把他抓起来。他在他里面有特殊的武器，他在这下面有天罡工具架，然后可以把他武器啊、装备啊锁固在上面。这个驾驶座的旁边跟宾士 G L E 一样，有这个两个手把。他的这个方向盘，它也是一个半月形。看到它后面这里，这个所搭配的灯呐、啊，就当你在前面你看到这个犯人的时候，就灯亮照过去，整个突然间被神了、啊啊啊，这这这这，这希望我们台湾的警察跟国军也可以更新。在这个帅帅的车子看完了，旁边好、哦、就是汽车主了，来看场面。好嘞，各位，我们来到了汽车喷涂了。喷漆。旁边纠正我的这位。就是我们这次这个站的，我是他的指导老师，而且前国手，世界金牌，巅峰的时候，现在过期了。那现在过期之后做什么样的工作呢？主要是在做就是教育训练跟技术资源啦。你在得金牌的时候是几岁啊？嗯。你这样是不是想要间接知道我的年龄？不行，没有了。我想要说几岁的人就可以拿到金牌？二十二岁吧。哇，去年的事哎。嗯，怎么这么会说话？介绍一下，这一站是在做安全帽喷涂。就是我们要喷这个颜色，这样。曾经从事过这个工作的老司机，你知道这个有几个重点可以看？这个是贴的，反正不知道喷。哎、欸，这是贴纸，这贴纸。哦，因为我刚刚有没有想说那个色彩太大了吧？没有，这贴纸。这个安全帽它这次算是一个蛮大的项目，它有四个小时。昨天刚刚拟过策略，策略是什么？是说先把先喷金边。哦，我的策略是拿枪喷别人的选手。你知道为什么他刚刚讲这个策略吧？因为。其实你在做不同颜色的烤漆的时候，先喷谁，先盖住谁，这个是一个选择。一开始我没有要让它把这个边线就直接拉满，我会让它喷超过，然后用红色跟绿色去盖这个线，去拉出这个线才不会有缝。大家可能很难想象哦，它为什么要这样选？是因为当你盖了两边，你拉起来的错误率就可能会有两边。太专业了吧？我可以来当选手吗？可以可以可以。你愿意教我吗？年纪有点超过，我们这种年龄限制。到几岁？二十二岁哦，二十岁不能比哦。那我们等一下晚点再来看我们台湾选手的近况。以你烤漆多年的专业，你认为哪一个厂牌的漆面是做最好？各有优缺啦，但通常日日系车的颜色都比较鲜艳。那像我自己，我在 BMW， 我们台湾进来的车子的颜色都没有，就是比较没有那么的，哇，没有像国外这么的，没有那么哇的。<笑>那你觉得特斯拉的漆做得好吗？要这样吗？<笑>怕什么？我们身为专业的人，请问你觉得漆面做的最好、做的最完美的，你认为是哪一个品牌？当然是 B M W 啊！开什么玩笑？<笑>自己我在 B M W， 你要帮我喷吗？可以啊，没有问题。你只要来买车，我就帮你喷。真的假的？我们要付钱的意思？那没有了，抱歉。模型车好了。那我们来看一下下一个。哎，这个我跟你讲，这个我比较少，因为我以前是这个的选手。哦，你曾经当过汽车修复选手，那你为什么之后跑去当汽车版本的？因为我太烂了。像我们刚早上台湾的选手就是在做四轮定位的项目，被国手四轮定位的车队竟然爽。但有没有这样子的选手自己出来开公司的？亚洲竞赛的冠军，他做四轮定位，价钱多个一两千，我都愿意。那不然我去开，你投资我好了。可以啊，可以啊。现场观众集资，在这一集下面，你用超级人抖内的钱，我全部都会给他开公司。没有，其实也不多了。曾经当过这一站的选手，踢到喷漆类的是哪一个？是比试。<笑>它这边有很多种车型啊，不同的车款，不同的车款它就有不同的修复手册。那修复手册又有分底盘、电器啊，然后就很多种类嘛。那每种种类里面的东西都不一样。考比试就是考这些不同车型的不同的内容，东西很多啊，我看不完。这一站完之后，还有没有你想要特别帮我们介绍的？有领带队 ，hand out。你今天是来当他指导老师的，对不对？哦、oh, ，对、啊。这个同学，如果你没有得奖，你找不到你老师在哪里。在这儿啊。这边我蛮推荐大家可以玩 VR 的。现在有很多，不管是焊接类的、修护类或高空作业的。我们之前拍那个实验的高空作业，他们也都是用 VR 去看实景。那我没有玩过这一台。那你假装说你要体验，让我们看国手的厉害在哪里。OK。刚这样哦。OK。哎、欸，你可以动身体哦。哦、oh, ，在这里啊。玩到哪里就跳赛。没看到。哈哈。
這是這幾年啊,都開始會有這種漢街的聲音,完蛋了完蛋,你先拜啊你拜啊你。哇,他鼓勵型的估價估價。哦,他能夠把清乾淨之後,然後看他的那個看到。啊。56分。56分。我覺得他這是準的耶他連那個手的震動感都有 因為他你知道他們我們和那個電腦會越換越短嗯他會讓你的手感是感覺到你的你的一再前進對對對是真的像在喊一樣就是不會燙而已你朋友來了今天是哪一個王子嗎阿拉伯的會場你就會有這樣
because he has a beer, yeah, so yeah. he got a chance. Yeah. Yeah. But he got beer too. No, his features. Oh. He has more uh, features that are similar. Yeah. Similar. Oh, oh, your shape and the Arab one is similar. Oh, really? Yeah. So I am also the Arab one. Hey, what's up? Do you know who I am? No. No. Yeah, that's right. So we're the Old Dahen. Where are we going? Uh, quite a while. The match has already been to the third day. The third day, the match, actually, we can see a lot of matches have been played. Hey, we're going to go back to that place. After the third day, their hats have come out. Wow, I don't know who this is, but the hair is not very good. It doesn't look good at all. People think it's weird, but it's because this is a race of speed. And the hair tells me to shut up. Hey, you have to say it again. Hey, I'm going to go to the next one. The whole car is done. The whole car is done. So now they are going to hit. 阿拉伯选手、日本选手、台湾选手，连皇室都来了，所以车全部都修好，可以出油门了，可以打方向灯了。这一场的比赛结束，下一个，最后一天的最后一刻，七座装潢到了最后的尾声，阿拉伯代表队现在稍微落后一点，但是台湾队已经接近收尾了。他的养生胶带在画里面撕的差不多了，这一次规定的门的颜色，这个配色蛮难看的，但是他还是完成了。那我们现在就看谁的放样尺寸是最精准的，谁的平图是图的最平均的，然后谁的创作上是最有特色的。所以你可以看到，这第三个全部都是自由创作，中间这个他们是昨天现实创作的竞速比赛，大家比速度比快的。那在左边就是比你的放样，旁边这个门哦也是整个比赛的项目。那最后环境整洁跟这个速度还有它的比触的均匀度，也是最后我们评分的关键跟重点。我们焊接组的剩下最后的两个小时，经过三天的比赛，现在开始已经在测试压力了。他们不是把一个东西成型这么简单，他们还要把它里面加压。他现在这个是那个泡泡水，也就是说，他等一下在里面加压了之后，你如果喷过去它冒泡泡的话，就表示他没有通过这个压力测试。然后你在远方，你会看到这个每个人几乎基本上都成型了，所以到底谁能够测试过这个压力呢？第三天的青少年组，我们这个台湾的小将基本上已经完成了，他把灯泡跟线都装好了，他现在要戴绝缘手套，准备做最后 final 的测试，用他的三用电表试试看每一个是否都通电，应该他也非常有机会可以获得最终胜利，很棒，年纪轻轻。我们冷冻空调的选手也把所有的项目都今天完成喽，整个比赛依然剩下最后的两个小时，进度算是很不错，压力也都放进去了。啊，这一站已经剩下没多少时间了，但是大家的对比好像没有擦出非常多的差异。左边的韩国选手他们现在正在擦地板，台湾的地板算是保持的还算干净，所以等一下应该简单擦一擦就好了。最后阶段了，所以应该也只剩四五个小时，不知道结果如何。但这一站相对是跟其他组比起来是相对紧绷的，这个是应该是会比到最后的一个。你可以看我们的印度选手还在努力的。台湾选手的每一个收尾都很漂亮，他会比到今天的下午的最后一刻，高劳力的比赛即将完成到了最终的终点。以我在阿拉伯长期的观察，我认为他的一面是最大的。我们三天的比赛非常非常快速就这样子结束了，但是这三天的比赛当中呢，这群小选手们他们许多人练习了非常非常长久的时间，也希望大家可以给予他们很棒的鼓励啦。那另外呢，这一期有两个重点。第一个重点就是在二零二五的时候，我们台湾一样会举办亚洲的技能竞赛哦。到时候别忘了一起用技职技能来跟大家做国民外交吧。而第二个重点呢，我在这里面有挖到石油，所以如果你想要支持我们频道的话，可以用会员，然后来支持我们做出更好的影片。或者是如果你希望明年法国的世界技能竞赛我们也可以去拍的话，也欢迎你在下面留言来告诉我们，我们就会开始收集我们的经费啦。在这个愉快的合照过程当中，我们也在这边跟大家说再见啦。各位朋友，我们还有拍另外一支阿拉伯影片，请记得订阅哦。下次再见，这是曹仁真，拜拜。
Skills Asia 2023. Yeah!